ஸோ இந்த வீடியோவில் இன்னும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ தட் யூ வில் பி வெரி கிளியர் ஆன் திஸ் ஸோ நான் ஆல் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ விஸ் டிஎஃப் ஸோ இது பேர் பிஎம்ஐனே வச்சுக்கலாம் பிஎம்ஐ அதுக்கப்புறம் ஐம் கோயிங் டு கிவ் கோலன் ஓ ஹியர் அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும் ஒன்ஸ் வந்துச்சுன்னா டேப் கொடுத்துருங்க அப்புறம் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிட்டேயும் ஒரு ஒரு டேப் கொடுத்துருங்க ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் ஸோ நான் ஒன்றுமே பண்ணல ஆல்ரெடி லாஜிக் எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஜஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் நேம் க்ரியேட் பண்ணேன் இப்போ உங்களுக்கு வேரியபிள் ஒன்று வேணும் அப்படி வேணும் அப்படி இல்லையா ஸோ தட் வேரியபிள் மட்டும் நட்டில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஃபங்க்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு பழகிறது தான் ரொம்ப நல்ல பழக்கம் ஸோ வெயிட் இந்த மாதிரி இப் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நம்ம மல்டிப்புள் சேம் வேரியபிளில் மல்டிப்புள் கண்டிஷன்ஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு அட் லாஸ்ட் ஒரு அவுட் புட் தான் வேணும் அப்போ ஒரு அவுட் புட் தான் வேணுன்ற போது ஒரு வேரியபிள் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ தட் ஓவர் வெயிட் ஓ மெசேஜ்க்கு கீழே இதை அப்படியே காபி பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ காபி பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் இப்போது ஐ எம் கோயிங் டு புட் ரிட்டன் ஓவர் ஹியர் ஸோ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மெசேஜ் அப்படின்றது கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டையே நீங்கள் இப்போ இப்போ பார்த்த இப் ஸ்டேட்மெண்ட்டையே இன்னொரு இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாமல் கொடுக்க முடியாது அகெயின் கோடு வந்து ரொம்ப பெருசாக போகும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ற கான்செப்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாஜிக்கை ரன் பண்ணி எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஈஸியான என்ன பண்ண வெறும் ஃபங்க்ஷன் நேம் போட்டேன் ஆல்ரெடி லாஜிக் கரெக்டாக செக் பண்ணதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணேன் காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணி இதுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் மாடிஃபை பண்ணுறேன் வேறு எதுவுமே நான் பண்ணல இஸ் இட் கிளியர் ஸோ தட் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு நான் ரன் பண்ண போகிறேன் அகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் நத்திங் ஏன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ரொசீஜர் இப்போ இதுக்கு நான் கால் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இதுக்கு பிஎம்ஐன்ற ஒரு வேரியபிளே சும்மா க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன ஸ்பெல்லிங்கோ அதுலேயே நான் இப்போ கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ கால் பண்ணேன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏன்னா நம்ம பேபி ஸ்டெப் அசைன்மெண்ட்டில் தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுத்தோம் ஓவர் வெரி ஓவர் வெயிட்னு வந்துச்சு இதுலேயும் அதே தான் வரணும் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் பர்ஃபெக்ட் இப்போ ஒரு வாட்டி பிஎம்ஐலேயும் என்ன சேவ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அதுலேயும் ஓவர் வெயிட் ஸோ தட் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேலை செஞ்சுருக்கோம் ஒரு வாட்டி மேனுவல் பண்ணி பார்த்துடலாமா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டெவலப்பர் ஆனாலும் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரெடி பண்ணுறீங்க அது ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மேனுவல் செக்கிங் பண்ணாமல் நீங்கள் போக முடியாது சரிங்களா ஸோ என்டர் த பிஎம்ஐ இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ தட் இந்த இடத்துல தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து உட்காந்துரும் தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் லெஸ் தென் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவான்னு பார்க்கும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸு ஸோ இதுக்கு போகும் இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோரான்னு பார்க்கும் இங்கேயும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸு இங்கே செக் பண்ணோம் இங்கேயும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த இந்த கண்டிஷனுக்கு கீழேயுமே வரலன்னா இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகும் இந்த வெரி ஓவர் வெயிட் அப்படின்றது இந்த மெசேஜில் சேவ் ஆகும் ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணாலே கூப்பிட்டாலே ஃபைனலாக இந்த மெசேஜ் வேரியபிளில் என்ன இருக்கோ அது போய் இங்கே உங்களுக்கு சேவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இஸ் இட் கிளியர் ஸோ நம்ம மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ இதோட நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா பெராமீட்டர் ஆர் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு புது கான்செப்டை நான் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை பெராமீட்டர் அண்ட் நான் பெராமீட்டர் இல்லைட்டுனா அது ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போது இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க இதில் இந்த ரெண்டு பிராக்கெட் குழியுமே எப்படி இந்த ரெண்டு பிராக்கெட் குழியுமே என்ன இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்டு நான் பெராமீட்டரைஸ்ட் நான் நான் பெராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதே இது பெராமீட்டரைஸ்டு ஃபங்க்ஷன்
so that if you add is equal to num1 plus num2. So return la I'm going to get a return. So this is a simple function. If you run pandram paranga in the prachini will successful run na ipo in the function name and a call panapore. If you call it, you can call it. Now, if you call it, you can call it. So, if you call it, you can call it. Black color is the full variable. So, that if you call it, you can pass it. If you call it, you can call it. So, if you call it, you can call it. Let me check it. I have an error. Name one is num one is not defined. Abina in the num one the num one num two into the n hala memory lay pukarla. So memory lay ladam bodhi the call panabodi the po yeda substitute panunit terla. Substitute panet terlan rabodi in the process yedume nam lukanaka. Am I right? Am I right? So that adhikena panano ididanga this is called parameterized. Ebdi, this is a parameterized function. Abdi illa na arguments abdin solvanga. Arguments abdin sonna ga na. Inda idu kulla pass pandra inputs. Nothing but arguments lena parameter na inputs. Namma pass pandra. Usually enna pano ga user ki terendu vangi andha input statement purton leya vangi ulla pass aho. Adu or matter. Inor theva andha madri vanga ma inda madri sala processo irka. So, that's why we are doing this. You can use the variables in the same way. Then, how do we use this? I will tell you the procedure. You can tell me the direct and how do you use it? I will tell you the first procedure. I will tell you the first procedure. I will tell you the first procedure. Now, I will answer the answer. So, now I will answer the answer. 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 So, if you know what is parameterized and what is non-parameterized. So, parameterized arguments and input pass. In the terms, all of them are in one cell. If you want to know what is, please note this. All of them are in one cell. So, now, if you want to do a manual cross-check, So, what do you do? 5, num2, 4, 4. Then, 5 plus 4, num2, 4. फोर नाइन अंदर नाइन इंग्या ऐड लेंस सेवा हो इधर रिटर्न स्टेटमेंट पाता वाला ना नमले केरते तो वंदे नाइन ऐड उपले येंन्ना रुको आधे इंग्या इधर प्लेन नमले के डिस्प्ले पने रुको अवला दा इन्हो एक कुट्टी फंक्शन इंग्या एल दिल लामा आ सब्ट्रैक्शन केल दिल लामा सो नाइन इधर वंदे चिन्ना प्रोग्राम � इधर कुल्ला साब इज़ इक्वल टू नम वन आह माइनस नम टू रिटर्न ला साब मुर्ज़ बोच चलिंग ला सो इधर ना कॉल पनानो अब दी ना नम अपे इंदर इंदर अर्थला रेंड इधो मुख्य माना विषय अंगे इंदर अर्थला रेंड इनपुट इरकन नम वन नम टू ना निगे रेंड दा पास पनानो आदत ताऊ तो तो मून नालम पास पनिंगे ना यार � So, uh, if I type 2, 3, 4, and put it in the same So, type error. Sub takes two positional arguments. So, in the position, the positional arguments have been ready. It's nothing but in the sub in the pair, there are arguments in the position. But three were given. But three were given. So, three are given to this. That's why I'm saying that. I'm saying that the position is two. But you are given to this three. Then, if you get the error of this error, what do you do? That's why you get the error of this. If it takes two, you can see two. So, that two are minus two. Two are minus three, minus one. So, that we can answer minus one. So, now you know what arguments are, what non-arguments are, 
சோ தட் இஸ் உங்க உங்க தேவைக்கேத்த மாதிரி தான் நீங்க பேராமீட்டரைஸ்ட் எழுதுறதும் நான் பேராமீட்டரைஸ்ட் எழுதுறதும் இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்தோம் ஒரு இடத்துல கூட நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே பாஸ் பண்ணல இன்புட்டை டைரக்டா யூசர் கிட்ட இருந்தே வாங்கிக்கிட்டோம் சில ப்ரோக்ராமுக்கு சில இன்னும் நீங்க அட்வான்ஸ்டா போக போக இது இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு தேவைப்படும் யூசர் இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு அவுட் புட்ஸே தேவைப்படும் அப்படின்ற போது நீங்க இந்த மாதிரி போய்க்கலாம் அப்ப இன்புட் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கணும்னு இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா கால்குலேட் பண்ணி இதுக்குள்ள இன்புட்டா பாஸ் பண்ணி அது பெரிய ப்ரோக்ராமுக்கு வரும் சோ எப்ப மேம் நான் வந்து நான் பேராமீட்டரைஸ்ட் பங்கன் யூஸ் பண்ணணும் எப்ப மேம் நான் பேராமீட்டரைஸ்ட் பங்கன் யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்கு எந்த ஒரு ரூலும் கிடையாது ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெக்யர்மெண்ட் யூசர் கிட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கினாலே போதும் இந்த பர்டிகுலர் டாஸ்க முடிச்சிட முடியும்னா இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் போதும் இல்ல இந்த யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கின இந்த பர்டிகுலர் பங்கன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு இன்புட்டா போகுது அப்படின்னா இத நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ அது எல்லாமே போகும்போது பாத்துக்கலாம் ஆஹ் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அப்கமிங்ல போக போக நிறைய இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அஸ் ஆஃப் நவ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஹ் நெக்ஸ்ட் இதுல உங்களுக்கு இதுக்கான அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குற ஆஹ் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்கலாம் தேங்க்யூ